In this session, we'll learn how to answer a very important interview question. Why do you want to leave your job? Means, aap apni job kyu chhodna chahte hain? Aur agar aap apni job chhod chuke hain, why did you leave your job? Aapne apni job kyu chhodi? It's a very important and very common interview question, but बहुत ही reasonable भी है, because recruiters आपके ऊपर, आपकी hiring process के ऊपर, आपकी training के ऊपर इतनी money और इतनी money और time invest करते हैं, तो they want to ensure कि आप कि आप नई job में stable रहेंगे. They want to know कि आपके साथ कोई पुरानी job आपने क्यों छोड़ी? कहीं आपके साथ कोई performance issues तो नहीं थे? कहीं आपके आपके साथ कोई attitude problem तो नहीं थी? कोई और personal issues तो नहीं थे? जिसकी वजह से उनको जिसकी वजह से उन्हें आपको जॉब से निकालना पड़े आफ्टर थ्री फोर मंथ्स या फिर आप खुद जॉब छोड़ जाएं स्टेबल नहीं रहें और उनको ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़े बिकॉज हायरिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस में किसी भी कंपनी का बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट होता है राइट सो दे वॉन्ट टू बी वेरी वेरी श्योर तो वाई डू रिक्रूटर्स आस्क दिस क्वेश्चन तो वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकॉज दे वॉन्ट टू नो Did you leave for a good reason? क्या कोई अच्छा रीजन है आपकी जॉब छोड़ने का अगर आपने थ्री ईयर्स काम करके थ्री ईयर्स तक आप स्टेबल थे किसी जॉब में यू आर लीविंग द जॉब आफ्टर थ्री ईयर्स दैन इट्स फाइन रिक्रूटर्स रिक्रूटर्स सोचेंगे कि मे बी दिस इज फॉर करियर ग्रोथ फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज बेटर अपॉर्चुनिटीज बट अगर आप सिक्स मंथ्स में जॉब छोड़ रहे हैं जॉब चेंज कर रहे हैं देन यू विल हैव टू हैव ए वेरी गुड रीजन आपको एक बहुत ही अच्छा रीजन देना होगा For example, आपकी कर आपकी skills आपकी qualifications new position से ज़्यादा match करती है, right? Instead of the previous opportunity, the previous employer. तो वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, that that is not as per your skills qualification, जिसकी वजह से आप job change करने के लिए मजबूर हैं, right? Second, they want to know, did you leave voluntarily? क्या आपने अपनी मर्जी से job छोड़ी? या फिर आप या फिर आपको टर्मिनेट किया गया है देन दे वॉन्ट टू नो डिड यू लीव ऑन गुड टर्म्स आपके अपने ऑफिस स्टाफ के साथ अपने प्रीवियस uh, एम्प्लॉयर के साथ कैसे टर्म्स थे आप कैसे कैसे रिलेशनशिप शेयर करते थे उनके साथ वेदर um, आप एक अच्छे टीम प्लेयर थे आप टीम uh, वर्क करते थे या आप कोई एटीट्यूड इश्यू तो नहीं था आपके साथ कोई बिहेवियरल uh, इश्यूज तो नहीं थे जिसकी वजह से आपको निकाला गया हो राइट right? या फिर जिसकी वजह से आप जॉब uh, चेंज करना चाहते हो ओके सो देर आर नाउ हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इस देर आर सम टिप्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अक्सर लोग uh, अपनी कंपनी के बारे में बैड थिंग्स दे टॉक अबाउट बैड थिंग्स कि हमारा कि हमारा बॉस के साथ हमारी कुछ प्रॉब्लम थी एंड वी वर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज या वट एवर बट आपको पॉजिटिव चीजों को एम्फोसाइज करना है पुरानी कंपनी के बारे में प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में यू हैव टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव ओनली नो नेगेटिव थिंग्स लाइक जैसे कि आपके पास पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस आपको मिलती थी आपको मील्स मिलते थे फ्री ऑफ कॉस्ट राइट जैसे कि आपको जैसे टीम वर्क अच्छा था आप ये बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि देर वर मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो इससे आपकी पर्सनल इससे आपकी स्किल्स के बारे में भी पता चलेगा अगर आप बताएंगे कि यू गॉट सो मेनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और आपने ये ये चीजें ये ये स्किल्स वहां पे डेवलप की तो इट्स गुड फॉर यू फाइन बस रीजन के बारे में अगर जॉब चेंज का आप जब रीजन बता रहे हैं तो आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिवेलपमेंट बता सकते हैं कि यू आर चेंजिंग द जॉब बिकॉज ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राइट ओके देन यू कैन से दिस पोजिशन मैचेस विद माई प्रोफाइल जो न्यू पोजिशन है आपकी स्किल्स क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है जिसकी वजह से आप जॉब चेंज करना चाहते हैं एंड प्लीज एवॉइड नेगेटिव टॉक्स अबाउट योर करंट सुपरवाइजर क्लीग्स या फिर लॉन्ग आर्स सैलरी बिकॉज सैलरी के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग टेन थाउजेंड रुपीज इन नाउ जस्ट फॉर वन और टू थाउजेंड हाइक यू आर चेंजिंग योर जॉब तो इट इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन तो न्यू एम्प्लॉयर को लगेगा कि वो लोग आपके ऊपर ट्रेनिंग में इतना इन्वेस्ट करेंगे सिक्स मंथ्स तक आपको ट्रेन करेंगे एंड 
कोई दूसरी कंपनी आती है आपको टू थ्री थाउजेंड एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं एंड यू जस्ट स्विच टू जॉब तो अगर उनको ऐसा लगेगा तो देन आई मीन दे नॉट हायर यू सो प्लीज डोंट टॉक अबाउट सैलरी इट्स नॉट गुड ओके सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स यू कैन गिव नाउ विल विल सी द सैम्पल सम एग्जाम्पल्स अगर आपकी समर इंटर्नशिप है और समर इंटर्नशिप आपकी खत्म हो रही है देन दिस इज द सिंपलेस्ट वन यू कैन यू कैन यू कैन जस्ट से कि हमारी इंटर्नशिप खत्म हो रही है एंड यू आर लुकिंग फॉर रेगुलर फुल टाइम जॉब नाउ सो दिस इज द रीजन फॉर फॉर ए जॉब चेंज एंड इफ यू आर करेंटली एम्प्लॉयड अगर आप ऑलरेडी फुल टाइम रेगुलर जॉब कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट यू जस्ट वॉन्ट टू चेंज यूर जॉब फॉर यू नो योर प्रोफेशनल ग्रोथ आप अपनी करियर ग्रोथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जॉब चेंज कर रहे हैं देन दिस इज ए वेरी गुड आंसर आफ्टर वर्किंग देयर फॉर थ्री ईयर्स आई हैव लर्न ए ग्रेट डील अबाउट द कंपनी एंड द वेज वी कंडक्ट बिजनेस एज मच एज आई एंजॉय द रिलेशनशिप आई हैव डिवेलप इट इज टाइम फॉर मी टू मूव टू मोर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन विद मोर अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू चैलेंजेस यहाँ पे इट्स ए गुड रीजन क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप कंपनी के साथ सेटिस्फाइड हैं आप ऑलरेडी थ्री ईयर्स तक यहाँ पे काम कर चुके हैं यू हैव लर्न एवरीथिंग राइट तो यू हैव ऑल द राइट टू आपके पास पूरा पूरा राइट है जॉब चेंज करने का अपने करियर ग्रोथ के लिए राइट तो यू आर सेटिस्फाइड आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं अपनी पुरानी कंपनी से बट न्यू चैलेंजेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं राइट नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इफ यू वर लेड ऑफ तो अगर आजकल कॉर्पोरेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक साथ पूरा डिपार्टमेंट एलिमिनेट हो गया फाइव जॉब्स कट हो गई बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग या फिर किसी और ने इस डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर लिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या फिर कुछ पोजीशन एलिमिनेट हो गए एंड यू वर आल्सो इम्पैक्टेड सो इन दैट केस आप ये वाला आंसर दे सकते हैं माय करंट पोजीशन इज बीइंग एलिमिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेट डाउन एंड आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट आई हैव थर्टी डेज लेफ्ट टू वर्क देयर राइट तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी Um, आपकी कि आपकी कंपनी में आपकी कंपनी में जॉब जॉब्स कट हो रही है जिसकी वजह से आपकी पोजीशन भी इम्पैक्ट हो गई है और आपको 30 डेज का नोटिस मिल गया है ऑलरेडी राइट जॉब चेंज करने के लिए सो दिस इज द रीजन यू आर चेंजिंग योर जॉब अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपको इफ यू वर फायर्ड तो उस केस में आप क्या आंसर देंगे वॉट वुड बी द बेस्ट आंसर प्लीज बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर और जो भी सच है बताइए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए कि uh, मेरी ये स्ट्रेंथ्स है बट मुझे आई वॉज आई वॉज आस्ट समथिंग एल्स तो अगर आपकी स्ट्रेंथ्स फॉर एग्जांपल सेल्स में है और आपको फाइनेंस करने को कहा जा रहा है देन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इश्यूज तो होंगे ही सो यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल तो दिस इज अम्पल आंसर ओके ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वी हैड ए न्यू मैनेजर His expectations didn't really mesh with my strengths. Ultimately, he decided to bring in his ex-colleague from his previous organization, who had more relevant experience. This experience taught me that my real talent is in sales. I'm confident that I would be a major asset in a sales role like this. So, यहाँ पे आप उन्हें बता रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस हुए जिनकी वजह से आपका मैनेजर चेंज हो गया जिसने आपको हायर किया था वो मैनेजर नहीं था तो न्यू मैनेजर की न्यू एक्सपेक्टेशंस थी आपको कुछ नया काम दे दिया गया जो कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं थी जिसकी वजह से आपकी आपकी जिसकी वजह से आपके साथ परफॉर्मेंस इश्यूज हो गए एंड देन दे डिसाइडेड टू फायर यू दे डिसाइडेड टू फायर यू एंड दे हायर इन अदर पर्सन फ्रॉम previous or from um, uh, his previous organization so be confident and i'm sure you are going to make it all the best i hope you like the session in case you have any doubts please do write us in the comment box below and we'll reply as soon as possible see you in the next session till then goodbye